Aquí es donde recibimos toda la evidencia. Es muy importante tener el control de esa evidencia, donde se asigna un número de casos de Homeland y ahí se empieza a trabajar el caso. Aquí también donde cuando se termina el caso se entrega la evidencia. ¿Por qué? Es muy importante la cadena de custodia y cómo se está trabajando esa evidencia. En esta área, obviamente, no todos los agentes entran. Es bastante este, restrictiva por la sensibilidad del material que se trabaja aquí. Todos los crímenes, todos los crímenes, 100%. Lavado de dinero, eh, pornografía infantil, asesinato, va a tener un elemento digital. ¿Por qué? Porque va a enviar un mensaje de WhatsApp, va a haber un mensaje de, de Facebook, va a haber un mensaje de Messenger, TikTok. So, toda esa evidencia se procesa aquí para que pueda ser presentada ante las cortes. Es eh, la satisfacción más grande que uno puede tener. O sea, tú sacas a una persona del medio, salvar una vida, eh, eso es la, no hay, no hay, como dice, mayor satisfacción. Y ese es el compromiso y de las misiones principales de la agencia. Y nosotros investigamos crímenes como explotación de menor, obviamente, trata humana, que, que es tráfico con humano y demás, uh, crímenes cibernéticos. En un principio era la gente, yo en particular, teniendo que hablar con una nena de 10 años, y entrevistando a una nena, ok, que pasó por, por, un, por un periodo de trauma. Yo soy bueno rompiendo puertas y arrestando gente, entrevistando niños, tal vez no. <risa> Pasan los años y Puerto Rico entonces tiene un programa de asistencia a víctimas. Nosotros tenemos responsabilidades por estatutos federales que dicen que nosotros tenemos que presentarle asistencia a las víctimas. Así que no solo recibimos las víctimas de child exploitation, sino cualquier persona que pudiera recibir un tipo de daño siempre y cuando nuestros agentes lo identifiquen. Así que no importa la edad, no importa el género. El enfoque aquí va, va dirigido a ser empáticos y que esa empatía nos permita hacer justicia y no lo contrario. No, no es que se va a hacer justicia a costa del bienestar de nuestras víctimas. Dentro de una intervención de los agentes, para nosotros es bien importante que en ese proceso eh, ¿verdad? los menores se encuentren seguros, aún ¿verdad? cuando nuestros agentes están interviniendo. Como asistentes a víctimas, muchas veces somos las personas que tenemos que escuchar esa, esa, a esa víctima, darle apoyo a ella y a sus familiares y hasta ser referidos a diferentes servicios psicológicos, no solamente a, esta, a la persona, sino a su familia. Tenemos aquí personas que están dispuestas a ayudarte y a creerte. Eso es bien importante. Nosotros creemos. Una niña puede tener cuatro puntos en la escuela y puede estar siendo abusada sexualmente. Como puede haber otra, hay un cambio en la conducta y también puede estar ocurriendo. Sencillamente es prestar atención a los mensajes de nuestros hijos. 100% de supervisión. Los depredadores sexuales van a estar donde nuestros niños están. So, si hay una plataforma que está de moda, adivinen que los depredadores sexuales van a estar presentes en esa plataforma. So, como dijo la compañera, es supervisión de parte de los padres. No hay nada, no hay una aplicación, no hay un programa, nada que sustituya esa supervisión a los equipos electrónicos de nuestros hijos. Y además de supervisión, número dos, comunicación. Tener a los, nuestros hijos que tengan la confianza de hablar con nosotros y decirnos, papá, mamá, tío, esta persona se me acercó, esta persona me pidió algo raro, esta persona que no conozco me está pidiendo información. Su so, supervisión y comunicación es muy, muy importante para detectar este tipo de, este tipo de casos.